அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய மருந்து வந்து ஆண் மலடு பெண் மலடு அதுக்குரிய மருந்து சித்தர்கள் வந்து இந்த மலடை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில அறிகுறிகள் பெண்ணுக்கும் ஆணுக்கும் வர்றத சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் கணவன் மனைவி சேரும்போது அந்த சேர்கிற சமயத்தில் பெண்ணுக்கு வந்து தலை வலிச்சு அப்படின்னா கருப்புளியில் பாசி உண்டாயிருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி உடம்பெல்லாம் வலிச்சிச்சு அப்படின்னா வாயு உண்டாயிருக்குன்னு அர்த்தம் நெஞ்சு வலிச்சிச்சு அப்படின்னா சதை வளர்ந்துருக்குன்னு அர்த்தம் முதுகு வலிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கிருமி உண்டாயிருக்குன்னு அர்த்தம் கண்ட சதை நோவு அப்படின்னா தொண்டையில் இல்லாட்டி கொலுசு போகிற இடம் அதாவது பின்னங்கால் அங்கே வலிச்சிருந்துச்சுன்னா ரத்தம் கட்டி இருக்குது அந்த பிசிஓடி கட்டி அது மாதிரி இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஏப்பம் வருது அப்படின்னா கொழுப்பு வந்து அடைச்சிருக்கு அப்படி அதாவது சதை கட்டி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இதே மாதிரி ஆணுக்கு பார்த்திங்கன்னா விந்தில் வந்து அந்த பிசுபிசுப்பு தன்மை குறைவாக இருக்கிறது அதேமாதிரி விந்து வந்து தண்ணியில் விட்டோன்னா கரைந்து மிதக்கிறது அதேமாதிரி மூத்திரத்தில் வந்து அதிக நுற வர்றது இதுதான் அந்த காரணம் இந்த மொத்தம் பெண்ணுக்கு ஆறு நோயும் ஆணுக்கு மூணு அறிகுறியும் இருக்குது மலடு சம்மந்தமாக இந்த ஒம்போதையும் சரி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மருந்து இருக்குது அந்த மருந்து ஏற்கனவே பெண்ணுக்கு வந்து விழுதி என்ன அப்படின்னு ஒன்று பார்த்தோம் இப்போ ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் சேர்ந்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மருந்து இதற்கு பேர் நீர்மொழி லேகியம் நீர்மொழி லேகியம்னு சொல்கிறத காட்டிலும் நீர்மொழி அல்வான்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அது மெல்லும் போது அவ்வளோ பபுள் கேம் மாதிரி அதாவது நல்லா சவுக்கு சவுக்குன்னு இருக்கும் அதனால் அதை நீர்மொழி அல்வா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இந்த இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து நீர்மொழி விதை ஜாதிக்காய் எள் சுக்கு கல்கண்டு இப்போ ஒவ்வொன்றையும் சுற்றி பண்ணிக்கிறோம் ஜாதிக்காயை நெய்யில் வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் நீர்மொழியை புன்முறையில் வறுத்து எடுத்துக்கிறோம் சுக்கை வந்து சுண்ணாம்பு தடவி நெருப்பணலில் வாட்டி அந்த தோலை உரித்து எடுத்துக்கிறோம் ஒவ்வொன்றையும் தனித்தனியாக பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கணும் வச்சுக்கிட்டு கல்கண்டை வந்து மொத தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டிட்டு தண்ணியில் கரைச்சி வடிகட்டணும் கொதிக்க வச்சா கரைஞ்சிடும் வடிகட்டி அதை பாகு பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த எள் எள் தான் இருக்க இடம் வந்து அதிகம் இப்போ நீர்மொழி ஜாதிக்காய் சுக்கு மூணு இரநூத்தம்பது இரநூத்தம்பது கிராம் அப்படின்னா எள் வந்து ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் அதாவது இதை விட ரெண்டு மடங்கு இது எல்லாம் சேர்த்து இரநூத்தம்பது கிராமு இந்த எள் மட்டும் ஒன்றரை கிலோ இருக்கும் இதுக்கு ரெண்டு மடங்கு கல்கண்டு எடுத்துக்கணும் இந்த கல்கண்டை வந்து தண்ணியில் கரைச்சி அதுக்கப்புறம் மொதல் துணியில் வடிகட்டிடணும் கல்கண்டுக்குள்ளே ஏதாவது தூசி இருந்தாலும் அந்த துணியில் ஃபில்ட்ரு ஆகிரும் அப்போ நம்ம மருந்து செய்ய கொஞ்சம் மருந்தில் எதுவும் டஸ்ட் கஸ்ட் எதுவும் இருக்காது இப்போ நீங்கள் தனித்தனியாக சூரணம் பண்ண எல்லா பொருளையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுக்கணும் ஒரே கலவி ஆக்கிட்டு இப்போ கல்கண்டு வந்து பாக ஆனதுக்கப்புறம் கையில் தொட்டு பார்க்கணும் அந்த பிசு பிசுப்பு அதாவது கொஞ்சம் மயிரிலை மாதிரி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படி பிசு பிசின் பிசின் மாதிரி கையில் இப்படி வச்சோம்னா பசை ஒட்டி எடுக்கிற மாதிரி வரும் அந்த பக்குவத்தில் இந்த பொடியை கொஞ்சமாக போட்டு ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தூவி கிண்டிக்கிட்டே வரணும் கிண்டி முடித்தோம்னா இப்படி நமக்கு ஒரு லேகியம் கிடைக்கும் இந்த லேகியம் வந்து மெல்லும் போது ரொம்ப அதாவது ரப்பர் மாதிரி ரப்பர் மெல்லுற மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் அதை நீர்மொழி அல்வான்னு சொல்கிறோம் இதை பெண்கள் வந்து காலை மாலை நெல்லிக்கை அளவு சாப்பிட்ணும் ஒரு பெரிய நெல்லிக்கை அளவு ஆண்கள் வந்து காலையில் மட்டும் சாப்பிட்ணும் இரவு வேறு ஏதாவது தங்க பஸ்பம் வெள்ளி பஸ்பம் கலந்து மருந்து சாப்பிட்லாம் இந்த மருந்து சாப்பிட்டாங்கன்னா மூணு மாதத்துலேருந்து ஆறு மாதத்துக்குள்ளே எப்பேற்பட்ட மலடு நோயை நீங்கி குழந்தை தறிக்கை ஏதுவாகும் இந்த மருந்து அனைவரும் செய்து பயன்பெறுங்க செய்யும்போது கொஞ்சம் அளவில் செய்யுங்க ஃபஸ்ட்டு தடவை செய்யும்போது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்கும் ஷேர் பண்ணணும் நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா புதுசாக இருந்து வந்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக அந்த வீடியோ பார்த்து அனைத்து நண்பருக்கும் நன்றி நன்றி வணக்கம்